こんばんは勝則です今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきますまず最初にいつも通り8回を無視していきます昨日は外場5枚でしたが今日は何枚ぐらいが妥当になるのでしょうかフライパン1回に放り込んで初めて枚数が決まりますだいぶ外場をめくってきていますのでもう砂とか汚れがついていることはありません満腹感を得るためにどうしても胃を膨らがしたいのであまり栄養価の関係のない栄養価というかカロリーですねカロリーに関係のない野菜っていうのはありがたい存在ですね腹を膨らませてくれますそれといつも食べている豆腐がとてもありがたい存在ですね傘が増すっていうんですかね胃の傘が増すっていうのは食べていてありがたいですねたっぷりと白菜をフライパンに入れましたこれに豆腐を加えていきます豆腐はいつも通り一丁を八等分して入れます。こんな感じですね。一等八等。で、I. H. の六にして。蒸し焼きにしていきます。次に、こちらのフライパンに。ウインナーを。スライスして、加えていきます。ウインナーエッグとか。ウインナー卵焼きとか、ウインナーオムレスとか。サムネイルにすべきメニューは限られているのですが昨日はちくわでしたねでもうすでにウインナー卵焼きは以前にやってるのかな別に同じサムネイルを何度使ってもいいんですけどはい、IH の位置にしていたやつを IH の6に上げますね温度を上げます IH の6ですウインナーを4本分これはウインナー4本分になりますでここにサラダ油を入れますダイエットのためにはあんまり良くないんですがあの今回はね目玉焼きにするつもりなんですよで炒んでるやつをそのまま入れてしまったことがあるので一個一個割りながら加えていきますすごく安い卵ですし、あってから10日ぐらい、大量一度に1週間に1回まとめ買いするので、場合によっては1週間ぐらい、家庭にあることがあります。1週間ぐらいで炒むなんて、普通は考えられません。卵は1ヶ月ぐらい常温でも
力ないものなんですがあのそんなことを言っても仕方がないよねおっと2個なんです1つの卵に2個入ってますこれ1つの卵に2個入っている2個なんですね2個なあ、えー、4つです4つです LL の卵を使った目玉焼きにあるウインナー目玉焼きですねサムネイル的にはウインナー目玉焼きとします IH の6をこれで IH の1にしますで蓋をしますでこっちの白菜トークの方を蓋を取って軽く混ぜていきます止めちゃいましたらねで、えー、とちっちゃい蓋しかないんで小さめの蓋を押して押してで IH の1にします目玉焼きができたらまた蓋を使いますで、えー、あと白ご飯です白ご飯だからもらい物がないので豆腐白菜炒め蒸しとウインナー目玉焼きウインナー目玉焼きがだけになりますで場合によったら昨日食べなかった3つを食べますはいここで、えー、服を脱いで T シャツとトランクスになって体重を測っていきます体重の,その測る前提が、えー、T シャツとトランクスなんで常に同じ条件で測る必要があるんですよね<笑>さて何キロになっているでしょうかおっと増えていますねなぜでしょう 54. 体重 54.7kg 体脂肪 10.2 おかしいですね昨日何キロだったの昨日が 54.5g200g 増えてますね体重 54.7kg 体脂肪率 10.2 体脂肪率が減ってますねあ消えちゃったもう一度測ります消えちゃいましただからなぜかな便通か水分補給量かあっと一気に減りましたバランスの問題かもしれませんね 54.5 キロこれぐらい違うんですよ即座で体脂肪率10ってで足の裏の,あの湿度足の裏が乾いてるか湿ってるかでも変わりますねだから1回目の体重の 54.7 に合わせますがえー、基礎体重は1317これぐらい誤差があると、えー、内臓脂肪レベル1これがまた1減ってますね筋肉量 46.5 筋肉量スコアマイナス2骨量 2.6 だからあんまり当てにしないでくださいあの 500g ぐらいの前後は当たり前にありますから体重 54.5 これをまあさっきの 54.7 にしますで体脂肪率 10.0 これも先の 10.2 にします。基礎代謝1317。内臓脂肪レベル1。これがいいですね。えー、筋肉量 46.5。推定骨量 2.6。あのー、だから、えー、体重っていうのは塩分とか糖分とか血糖値が上がってるときって、その、体内のホメオスターシスを一定にするために、どうしても、どうしてもあの体内の水分量で調節するんですよね。辛いもの、あの血,血液の中の糖分が濃くても塩分が濃くてもそれを体にいい濃度にするために喉が渇くんですよ。だから、えー、どうしてもその塩分を取りすぎても糖分を取りすぎても水を飲んで、えー薄めようとすするる働きがあるんですねだから
一概にその目先の体重だけで測れない面がありますで、えー、それよりもあの体脂肪率とか内臓脂肪レベルの方がある意味大切で確かやと思います 500g ぐらいの誤差前後ですねはあんまり一気一気しない方がいいですね全体的な流れを折った方がいいと思いますえ上昇あの増加気味なのか減少気味なのかっていう流れですね流れの方がはるかに大切やと思いますえっ、えー、とネギ,ネギポン酢大好きなネギポン酢です豆腐と白菜の炒め,に炒め蒸しはこれで食べますまあ何の単語言っても55キロでいいと思ってるんですからね55キロ台でいいと思ってるのでそれが54キロ台ということは減りすぎとは言いませんけど順調に減ってるということです、えー、まだ白身の部分が多いですねもうちょっと強くしましょう半熟が好きなんですけど、半熟すぎるのも問題ですからね。はい、このこちです。だいぶ水分が出ましたね。ハイエーチの。三にして、もうちょっと見た目ます。焦がさない程度に、焦げたら、あいがいいからね。焦がさない程度に。しっかりと火を通して。香ばしさというのかね。電池が切れそうですね。カチンコチンになっても美味しくないですしね。白菜と豆腐はこれでいいとして。白菜と豆腐はこれでいいとして、えっと、美味しくなるようにちょっと長めにネギポン酢につけておきます普通の一般的な好みから言うとポン酢が濃すぎると言われると思うんですが僕はこれぐらいが大好きです。酸っぱいのが好きなんですよね。で、これぐらいの大きさにして、しっかりとポン酢の酸味が染み込むようにして食べるのが好きです。はい。さてもう半熟の部分が固まって。でいいい感じです薄皮をかぶっていい感じですはい今日はこれで完成ですこれで終わらさせていただきますサムネイルはウインナー目玉焼きになりますご視聴ありがとうございました失礼します